穹龙星是黑龙山帝国的一颗重要星球，它的繁华程度，即使是银兰帝国的帝都宇之相比，都要逊色百倍。而地球以前只是银兰帝国一颗木叶星球，地球已经解决了怪兽阻碍，将来融入宇宙，必能快速进步。格局打开，罗峰。你的老师，主人呼延伯是一位伟大的不朽存在。求龙星主人只是一位御主，在主人面前连提鞋的资格都没有。收到牵引信号，飞船将会跟随牵引信号抵达停泊港。规模堪比一座大城市，而这仅仅是一座停泊港。宇宙语，别紧张，光脑会自动同步翻译一个星际文明语言，你跟着说就是了。不过回头你还是得给我好好突击一下宇宙语，在这宇宙中说不好宇宙语会被鄙视的。好谢，好谢，好谢，先生，先生，你好，您的黑龙山 X 八幺型号飞船。停泊价为每年六百黑龙币。爸爸他，你怎么没提钱的事儿？我哪来的黑龙币啊？放心，你没有，我有。那、啊，嗯，啊，钱务币，一枚钱务币可是能兑换一千黑龙币啊！不用找零了。嗯，啊，谢谢先生。一个行星级九阶的舞者，驾着囚龙星，却只能做一个停泊港引导员的苦差事。行星级九阶，三个恒星级三级。一个恒星级八级，让开让开，挡住我！哇，黑龙山 X 八幺，一百万年前就停售的经典款，古董级奢侈品啊！塔罗星人，这小胖子只有行星级三级，却带了四个恒星级保镖，看来是个大家族子弟。兄弟，你这 X 八幺飞船，等你不想要了，转手给我怎么样？嗯。十年后，我买得起。嗯、这，哦，啊、先自我介绍一下，我叫高升威力，叫我高升就行。我叫罗峰，这黑龙飞船，我也是经过改装维修才全部搞定的，现在还舍不得卖。啊、也对啊，罗峰兄就一个人啊，没带保镖。
金护卫，罗峰兄真是大手笔啊！罗峰兄弟不嫌弃，我们一道走啊！我那四个保镖在，也不会有人来惹事的。答应他，跟他一起走，麻烦谁也少。好。<笑>风景真好，罗峰兄看来是第一次来求龙星啊。求龙星是古月美景在吸引很多强者居住的，也正因为定居的强者越来越多，才会变得愈加繁华。喏，这些就是宇宙级御主级强者的度假别墅。好，再往上的强者就看不上这些了。不朽强者的住所，往往直接就是一颗星球。一颗星球，住一个人。嗯，有什么好吃惊的？熟人的陨魔星不就是这样的吗？<笑>老方，那黑龙飞船你多少钱买的？啊，我花了九十亿黑龙币买下，嗯、改装维修花了二十亿、嗯啊。兄弟，你赚了！这种老型号现在很难买到呢，几百亿是你真不贵。再过十年，我老爹就答应将一颗星球转到我名下，星球上一百一十亿人。每年能给我赚六亿多黑龙币，凭一颗星球，贷款二百亿黑龙币不难。一百一十亿人口，再为他一个人赚钱，那就是囚龙城，囚龙星的中心。哇，好巨大的城池，有一种浩瀚古老的气息，让人震撼。把你的通讯编码发来了，通讯编码在自定义号码。求龙城负责每一个来这里的智能设备发送编码。罗峰，你的通讯编号是多少？我们交换一下，方便联系。嗯，好。我刚来求龙城，需要先去见一位长辈，我们就在这分开吧。等等空，我做东西，你吃饭。好。
，刀锋族这么远兮兮的人也来了。这囚笼城里，有宇宙中各个种族的人吗？这里的外星人虽多，但主体还是人类族群。人族是宇宙六大巅峰族群之一，细分的种族极多。你们地球人也是人类大族的一个分支，从基因相似度上讲，地球人更接近人族中的猿人族群。黑龙山帝国驻囚龙星行政大厦。黑龙山帝国是囚龙星的宗主国，在宇宙中属于中等文明国度，强宇多达八千多个星系。黑龙山帝国皇帝也是一位不朽级存在，级别比主人略低。罗峰，黑龙山帝国国籍对现在的你在宇宙中活动很有帮助。流萤护卫十分昂贵，在黑龙山帝国也只有少数贵族才能享受。先生，您要加入我黑龙山帝国国籍。不知道先生之前是什么国籍，可有原国籍释放手续？无国籍。估计这年轻人是某个势力培养出来的精英，刚刚入世吧。好的，先生，请容我核实一下。请。确实从未加入过任何一个国籍，那么入籍手续可以即刻办理，手续费五十黑龙币。好的，先生，请稍后，手续马上完成。这钱无币，这么好用吗、啊？当然，钱无币是前无宇宙国通用货币，黑龙山帝国只是前无宇宙国的下属帝国。但凡在黑龙山帝国的属地内拿出钱乌币的人，非富即贵。先生，这是您的黑龙山帝国公民身份证件。谢谢。抓紧时间。我们还要去虚拟宇宙公司开户，购买意识感应头盔，否则你在宇宙中寸步难行。嗯、虚拟宇宙公司，一家公司有这么大的能量吗？你对宇宙五大巨无霸一无所知。听着，罗峰，前无宇宙国虽然是宇宙高等文明国度。但宇宙中真正强大的是五个巨大势力，哪五大势力？这五大势力是：宇宙星河银行、宇宙第一银行、巨斧斗武场、虚拟宇宙公司、宇宙佣兵联盟。两大银行的业务跟地球银行差不多。主人给你的三个账号就是宇宙星河银行的。巨斧斗武场是全宇宙最公平的斗武场。宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中的一份子。全宇宙超过百分之九十九的舞者、精神念师都会加入宇宙佣兵联盟。百分之九十九，这个佣兵联盟的实力真是强的可怕。虚拟宇宙公司的强大在于它所拥有的虚拟宇宙。虚拟宇宙相当于第二宇宙，任何人只要意识进入虚拟宇宙，就能与虚拟宇宙中的其他人瞬间互通。走吧，今天还有很多事要忙呢。你要用四成时间吸取木牙金的生命能量，让肉体实力飞速提升。剩下六成时间，全花在修炼上，保证战斗技巧配得上你突飞猛进的实力。
也可以如同雷神切磋，提升战斗经验。把雷龙皇给杀了，加上八爪兽皇，两大兽皇都让你一个人抢去了，先到先得。你这小子，既然敢抢两大兽皇，那我们就来看看你能嚣张到什么程度吧！来，接我一刀！看来二哥在领域的造诣上又进了一层。操纵三十二枚刀片，请彼此配合的非常完美，必须尽快破军。
大哥比我强，现在老三你也比我强，真是欺善我意。二弟，知道差距就赶紧努力修炼。来，老三，换我跟你打一场。巨兽已经是行进第四阶，用以太晶晶虽然费钱，但提升速度很快。还有，黑龙飞船的辅助动力系统已经搞定，你可以进行宇宙穿梭，尽情遨游了。所以，我和大哥、二哥商定，由我先去探路，他们留在地球驻守。但愿此次的行程能给地球带来充足的宇宙文明信息。快行，百分之百模拟。穿梭引擎启动。
还有三十秒达到光速。第一次去其他生命星球，总感觉心定不下来。你悠着点吧，飞船马上要达到光速了。元宇宙，在元宇宙中，物质无法达到光速。想要快速移动，就得通过异空间，也就是暗宇宙中。暗宇宙与元宇宙的坐标对应，物质却可以突破光速，而且在暗宇宙中行进一光年。相当于在元宇宙行进一千零八点一万光年，要进行远距离星际航行，离不开暗宇宙。听起来，暗宇宙就像是实现在宇宙中快速往返的便捷通道。那如果要从暗宇宙回到元宇宙中呢？简单，减速到静止，就自动回到元宇宙了。距离我们的目的地还有十天左右航程，慢慢等吧。这颗星球。就是此行的目的地，囚龙星。球三十二万光年，是比银兰帝国的帝都星球还要繁华百倍的超级星球。来者非富即贵。若风，这是地球人第一次离开太阳系，抵达一个外星文明势力的领地。你会在这里踏出融入宇宙的第一步。第一颗生命星球还有多久？船长，六十一天后可抵达。很好。各位，大家都是生死与共的伙伴，完成战领后，少不了您的好处。<笑>来了。